మీ లవ్ స్టోరీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉందని విన్నాను నిజమేనా ప్రేమించేటప్పుడు ఎవరు అలా అమ్మాయి తెలుసుకోరు అసలు మీ స్లాంగ్ ఏ డిఫరెంట్ ఉంటది ఒక్కొక్క దాంట్లో గోదావరి భాష యూనిక్ ఏముందా అంట కదా ఇక ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు ఐ మీన్ ఈ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి దాన్ని కంపెనీ లో కంపెనీ పట్టి అంటే మాది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూస్తే మీకు మెసేజ్ కూడా చేయడం రాదు అదే దొంగలు నువ్వు కావాలని చేసినా నువ్వు ఇంకా మెసేజ్ కదా అన్నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కాకుండా ఫస్ట్ మూవీస్ లో మనం ట్రై చేశారా డైరెక్ట్ గా మూవీస్ ఛాన్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్ మీరు డైరెక్టర్ చిన్న వాడవని పెద్ద వాడవని లేకపోతే ఎలా అంటాడన్న టైటిల్స్ ఎలా మీరు ఐ మీన్ వాళ్ళు పెడతారు కదా మీకు యాక్సెప్ట్ మిమ్మల్ని అడిగి పెడతారా లేకుంటే వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు నీకు ఇన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నచ్చిన షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటి నా లైఫ్ ఇచ్చింది కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటు హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ పప్పు ఈ రోజు మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు అతను యాక్ట్ చేసిన వెబ్ సిరీస్ లో అన్ని ఎమ్లే మిలియన్స్ ఏ లక్షల పీపుల్ చూస్తుంటారు తనే రవి శివ తేజ గారు మనతో ఉన్నారు అతని సక్సెస్ కి ఏంటిది రహస్యం ఆయన ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు వచ్చారు అండ్ వెబ్ సిరీస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటిదో తన మాటలను తెలుసుకుందాం హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నారు సూపర్ మీరు సూపర్ అసలు మీరు స్లాంగ్ ఏ డిఫరెంట్ ఉంటది ఒక్కొక్క దాంట్లో అది ఒకసారి ఇష్టం మాట్లాడతారా గోదావరి భాష యూనిక్ ఏముంది అంట కదా అందరికి తెలిసిందే కదా గోదావరి భాషకి అసలు ఉన్న దాని ఇంపార్టెన్స్ చాలా బాగుంటుంది వింటుంటే వినాలనిపిస్తే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది దాంతో ప్లస్ అయింది అనుకుంటారా మేజర్ ప్లస్ అది స్లాంగ్ ఓకే ఎవరు గ్రహించారు అసలు స్లాంగ్ అసలు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మా అన్నయ్య చూసాడు ఊరికి పిలిచాడు పక్కన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఉన్న చేయరా అని చెప్పి బట్ నన్ను పైకి తీసుకొచ్చింది అయితే తనే స్టార్టింగ్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది అది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో ఓకే అభిరామ్ అని అభిరామ్ పిల్ల అభిరామ్ గారు ఓకే అభిరామ్ గారు ఏం చేశారు ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ రంపతో రాముడు అని చెప్పి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అంటే నేను లీడ్ గా చేశాను అందులో ఓకే సో అక్కడ నుంచి వెనక తిరిగి చూసుకోలేదు అది మేజర్ బ్రేక్ త్రూ కెరీర్ కి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఫ్లోట్ అవుతున్నాను నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వెబ్ తర్వాత నుంచి అలా వచ్చే వెబ్ సిరీస్ సినిమాలు కానీ చూస్తే మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టేస్తారు రవి అబ్బా వచ్చేసాడు ఏదో ఉంటది అన్నట్టు ఉన్నది వెబ్ సిరీస్ లో ఎక్కడో చోట మనం జనాలకి ఆ హోప్ ఉంటుంది కదా రవి శివ తేజ గారు వస్తారు అంటే ఒక హోప్ ఉంటది వెబ్ సిరీస్ లో కానీ ఏదో ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసాము హిట్ అయింది తర్వాత అన్నట్టు కాదు మీరు కంటిన్యూస్ గా మీరు చేస్తున్నాన్ని ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ కి రీచ్ అయిపోయింది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అసలు మీరు ఏమైనా క్యారెక్టర్ చూసుకుంటాను చెప్పిన కథ చెప్పినప్పుడు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుంది ఓకే అంటే నేను మోస్ట్లీ చూసేది ఏంటంటే పాజిటివిటీ ఎక్కువ చూస్తాను ఈ బూతులు కానీ మన పెద్ద అవన్నీ నచ్చవు నాకు నేను మాట్లాడినా అది పెద్ద బాగోదు అంటే నా పర్సెప్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎవరన్నా ఓపెన్ చేస్తే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలి వరకు అందరూ చూడాలి నేను చేసే యాక్టింగ్ ఓకే నేనేనే కాదు ఒక యాక్టర్ మెయిన్ గా ఇది దృష్టి దృష్టిలో పెట్టుకుంటే బెటర్ నా ఫీలింగ్ ఓకే ఎందుకంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ మాత్రం చూస్తే మనం బయట పడం ఎందుకంటే అందరూ చూడాలి చిన్నపల్లి దగ్గర నుంచి ముసలి వరకు అందరూ లైక్ చేయాలి సో నేను ఎక్కువ ఇది ఆలోచిస్తాను యాక్చువల్గా కథ ఎలానే ఉన్నాం ఎందుకంటే రాసేవాడు ఒకటి ఫ్లాప్ అవ్వాలని తీయడు లేకపోతే బాగా రా బాగా రాకూడదు అని తీయడు బాగా వస్తానే తెస్తాడు క్యారెక్టర్ బాగుండి ఎలాంటి నీట్ గా ఉంటే చేసేస్తాను ఆలోచించి అనుకున్నాను అచ్చా ఎప్పుడైనా అనుకున్నారు ఇండస్ట్రీకి వస్తారని మీరు వస్తాను అనుకోలేదు ఏమనుకోరు ఏం కావాలనుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి మనకు గోల్డ్ టైం పెట్టుకోలేదు ఓకే అంటే ఇంట్లో కూడా నాకు అంత ప్రెషర్లు ఉండేవి కాదు అచ్చా అరే నువ్వు ఇందులోనే వెళ్ళి చేయరా నువ్వు ఇందులోనే సెటిల్ అవ్వాలి నువ్వు ఇదే అవ్వాలని చెప్పి మా నాన్న అమ్మ ఎప్పుడు నాకు ప్రెజర్ ఏం పెట్టలేదు నాకు అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నప్పటి నుంచి కానీ ఎప్పుడు ఇది గోల్ అని ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలా అచ్చా ఏమో ఎందుకో తెలియదు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో హైదరాబాద్లో ఇక్కడ రావడం ఏదో కంపెనీలో కంపెనీ వాళ్ళు బోర్డు తిప్పాడు సడన్గా మనకి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇట్లాగా మా అన్న ఇట్లా ఆ ఛాన్స్ అవడం సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ అనిపించింది నాకు నిజంగా నాకు సో ఆ రోజు డిసైడ్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో సో నేను ఫాలో అవ్వాల్సిన పాత సినిమాని నా చావైన బ్రతికిన సినిమా నాకు ఫిక్స్ అయింది అది అప్పుడు ఫిక్స్ అయింది నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నా గోల్ సినిమా ఫోర్టీన్లో ఫోర్టీన్ నా సినిమా అనేది నా గోల్ని ఫిక్స్ అయింది ఓకే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కాకుండా ఫస్ట్ మూవీస్లో ఏమైనా ట్రై చేశారా ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్గా మూవీస్ ఛాన్స్ లేదు ఎవరికి ఎవరు ఆపర్చునిటీ ఓకే హెల్ప్ మళ్ళీ
ప్రయారిటీస్ ఎక్కువైపోయేసరికి ఏంటంటే మనకేంటంటే సెలక్షన్ అనమాట ఆప్షన్ ఆ సెలక్షన్ తక్కువ మన ఈ ఈ చూసింగ్ ఎక్కువైపోయేసరికి ఏంటంటే చేయడం తగ్గించాను బాగా సెలెక్టెడ్ బాగా సెలెక్ట్ బాగా బాగా సెలెక్టెడ్ అయిపోయాను అంటే అన్ని చేసినా మనకి ఉపయోగం ఉండదు కెరీర్కి ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు ఆ టూ డేస్ షూటింగ్ అన్నట్టే ఉంటుంది తప్పితే కెరీర్కి ఉపయోగపడదు సో అప్పటి నుంచి కొంచెం జాగ్రత్త పడడం వల్ల కెరీర్ కొంచెం అట్లా పీక్ కెళ్ళింది కొంచెం అచ్చా ఓకే వెబ్ సిరీస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని పేర్లు రాజారాణి కానివ్వండి డేట్ విత్ బాస్ టైటిల్స్ ఎలా మీరు ఐ మీన్ వాళ్ళు పెడతారు కదా మీకు యాక్సెప్ట్ మిమ్మల్ని అడిగి పెడతారా లేకుంటే వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు డైరెక్టర్ ఇష్టం అండి మనం అంత డైరెక్టర్ యాక్టర్ మనం ఆయన ఏం చెప్తే చేస్తాను నేను నాకు ఏం లేదు డైరెక్టర్ చిన్నోడా అని పెద్దోడా అని లేకపోతే ఎలాంటి అని ఆయన చెప్పి చేసి వెళ్ళిపోతాను అంత నాకు ఏం తెలియదు ఓన్లీ యాక్టింగ్ అంటే ఓకే మీకు యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ అంటే టచ్ లేదు అనుకోకుండా వచ్చారు ఫస్ట్ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ లో అభిరామ్ గారు మీకు అవకాశం ఇచ్చారు అన్నారు కదా కెమెరా ఇస్ ది నాట్ ఇ జోక్ మనం నటించడం ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు చిన్నప్పటి నాకు స్కిట్ లేడు నాకు అలవాటు నాకు స్కూల్ లోను కాలేజ్ లోని నాటకాలు అన్ని వేసి ఉంది ఆ భయం ఉండేది కాదు డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు సింగ్ చేయాలి కదా అది నాకు అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది తర్వాత నుంచి అలా చేసుకుంటూ చేసుకుని అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ బాగా బాగా జరిగింది నాకు ఒక నాలుగు వందల ఎనిమిది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయిపోయినా అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అయిపోయినాయి వెబ్ సిరీస్ కూడా ముప్పై చేశాను వెబ్ సిరీస్ సినిమాలు కూడా బాగానే పడ్డాయి నాకు ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు బాగానే పడ్డాయండి తర్వాత నుంచి బాగానే పడ్డాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అని కౌంట్ అయినా అనమాట నాకు తర్వాత నుంచి ఏంటంటే కెమెరాకి అలవాటు పడిపోయాను నేను బాగా అలవాటు పడ్డం కానీ ప్రజెన్స్ బాగా పెరిగింది స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ హెల్ప్ మీ చాలా హెల్ప్ అయింది నాకు ఓకే మీకు ఇన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో నచ్చిన షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటి నాది ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ నా లైఫ్ ఇచ్చింది కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను పేరు సార్ రంబతో రాముడు అంటే టైటిల్ మార్చం మరీ బాగా కాంట్రాక్ట్ ఉందని చెప్పి రాముడు అని పెట్టాను తర్వాత అంటే మంచోడు అనమాట అందులో క్యారెక్టర్ హీరో అనమాట మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి దాంట్లో అంతే ఇదే ఆ రాముడు క్యారెక్టర్ రాముడు క్యారెక్టర్ నిజంగానే శివ గారు రవి శివ తేజ గారు బయట కూడా రాముడేనా లేకుంటే కృష్ణుడా రాముడే లేండి మీ లవ్ స్టోరీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉందని విన్నాను నిజమేనా డిఫరెంట్ ఏ ఉంటది అదే డైరెక్టర్ కూర్చొని ప్రేమించాను అదే అవును ఎలా అది జిమ్ లో పరిచయం అండి ఇదంతా అచ్చా అదే కట్టె కొట్టే తెచ్చలు చెప్పేస్తాను మన మధ్య ఇబ్బంది ఏం లేదు అట్ట పెళ్లి అయితే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అయింది ఓకే మా లవ్ స్టోరీ అయితే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎండింగ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎండింగ్ నుంచి అంటే నేను దాన్ని ఇష్టపడినా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇష్టపడుతున్నాను బట్ నాకు వాళ్ళ అమ్మాయిని తెలియదు నాకు ప్రేమించేటప్పుడు ఎవరు వాళ్ళ అమ్మాయి తెలుసుకోరు కానీ మధ్య పట్టించుకోలేదు మూడు నెలల తర్వాత తెలిసింది ఎందుకో వచ్చిన టాపిక్ వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగితే ఇలా డైరెక్టర్ అనే పేరు చెప్పాను ఇంటికి పారిపోయింది మనకేంటే అప్పట్లో మైండ్ సెట్ కొంచెం చైల్డిష్ గా ఉండేది ఆ మైకంగా ఉండేది అప్పుడే తాడపిల్ కూడా నేను చెప్తాం మనం భయం వేసేది అనమాట అమ్మ బాబు చంపేస్తారా మనం భయం వేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది సర్ది చెప్పుకు నేనే మళ్ళీ వస్తే నువ్వు ఎందుకు ఇంటికి వెళ్ళిపోయావు అని చెప్తే మీ నాన్నగారు డైరెక్టర్ కదా నేను చంపేస్తారేమో అని చెప్పి నేను అంటాం ఆ పిల్లలు ఏమో వీళ్ళు మేము ఎంత సిల్లీగా ఆలోచిస్తున్నాం ఏంటి అని చెప్పి తను అంటాం ఓకే తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా నేనేం పట్టించుకోలా నేను అవేం చూడాల బ్యాగ్ లో చూడకుండా నేను ఇష్టపడ్డాను అమ్మ ఇవన్నీ చూసి ఇష్టపడతా ప్రేమ కాదు అది అదే బిజినెస్ అవుతుంది విజయభాస్కర్ గారు డైరెక్టర్ కే విజయభాస్కర్ గారు సరే అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అయ్యాం అంకుల్ కో రోజు చెప్పడం అంకుల్ కొంచెం టైం కావాలని అడగటం సరే టైం తీసుకుని అంకుల్ మా ఊరు వచ్చి మా అమ్మ నాన్న ఎక్కడికి వచ్చి ఇదంతా చూసి అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అంత చేంజింగ్ లీజింగ్ ఏమి జరగలేదు ఈజ్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ ఓకే మన సైడ్ పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు అమ్మ నాన్న నా చిల్లు చాలా చిల్లు ప్రాబ్లం అయితే అయితే పాప అమ్మాయి సైడ్ అమ్మాయి సైడ్ అవ్వాలి అయితే ఓకే అసలు ఆయన అంకులు బాగా చిల్లు కూతురు ఏదంటే అదే కూతురికి నచ్చితే కొండ మీద కోతని తీసుకురావాల్సింది ఓ అంత అంత మంచి పర్సన్ అంకుల్ అంత మంచి పర్సన్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏమైతుంది అని నాకు చాలా టెన్షన్ పడ్డా ఎందుకంటే ఉంటది భయం కదా ఎందుకంటే మనం బాగా డీప్ గా లవ్ చేసాం కదా ఈ సడన్ గా మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది ఏ చాలా మంది చెప్తారు ఆ పోతే పోయిన వెళ్ళా కదా ఈ అమ్మాయి కాకపోతాం మనస్ఫూర్తి కష్టపడితే చాలా ఇబ్బంది పడతాం కెరీర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అవును ఇప్పుడు మీ డైరెక్టర్ గారు మీ మామయ్య గారు అయినా విజయభాస్కర్ గారు ఎలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంటారా ఇండస్ట్రీకి లేకుంటే మీ స్వతహాగా మీరు ట్రై చేస్తుంటారు
నాకు మా ఆవిడే చెప్పింది నువ్వు ఏంటి ఎంత దరిద్రంగా చేస్తున్నావు లవ్ సీన్లు మంచి లవ్లీగా ఉండు అమ్మాయిలతో నాకు కొత్తలో కూడా అమ్మాయిలతో మాట్లాడి వచ్చేది కాదు భయపడే వాడు కొంచెం మనం నేను చదువుకున్నప్పుడు కూడా అమ్మాయిలతో కొంచెం మొమ్మట మొమ్మటంగా మాట్లాడు నాకు అంత ఫ్రీనెస్ ఉండేది కదా కమ్యూనికేషన్ నాకు తిన్న పరిచయం అయిన తర్వాత నాకు కమ్యూనికేషన్ బాగా పెరిగింది ఇప్పుడు అమ్మతో చాలా ఫ్రీగా మాట్లాడుతాను అమ్మాయిలతో నేను అమ్మాయిలతో ఇండస్ట్రీలు ఏంటంటే అమ్మాయిలతో కొంచెం ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి కమ్యూనికేషన్ ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే లేకపోతే తీసి పడేస్తారు మా సో తిన్నవడం ఏంటంటే చెప్పింది జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఎందుకు అంత భయపడుతున్నావు ఐ కాంటాక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడు హ్యాపీగా ఉంటావు నువ్వు పాజిటివ్గా ఉంటే అవతల కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు అంటే దగ్గర ఉండి అని చెప్పింది నన్ను గ్రూమ్ చేసింది ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వేరేలా ఉండేవాడిని ఈ పిల్ల వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే బాగా గ్రూమ్ చేసిన చాలా మార్చింది ఇట్లా మారి మొత్తం మంచి ఓహో అప్పుడు వేరేలా ఉండి అయ్యి బాబా అసలు కంప్లీట్ అవు అప్పుడు ఎవన్నో అచ్చా మార్చేసి అంటే సపోర్టబుల్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ మెంటాల్ పేరేంట్ అండి శ్యామని శ్యామిని శ్యామని శామని సూపర్ అంటే సపోర్టబుల్ దొరకడం అదృష్టం అంతే కదా ప్రశాంతంగా చేసుకున్నాను షూటింగ్ ఓకే ఇప్పుడు అమ్మాయిలతో మాట్లాడి కూడా ఇబ్బంది ఉండదు ఏ ఉండదు ఇబ్బంది ఉండదు తనే మాట్లాడమని సపోర్ట్ చేసి చాలా సపోర్ట్ అసలు ఏమైనా సీన్స్ ఇలా చేసావు అలా చేసావు అని చెప్తుంటదా ఏం లేదు ఏం లేదు ఇంకా ప్రొఫెషన్ ఎప్పుడు పట్టించుకోదు ఓకే గడప దాటి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంతే పనులు ఏం పట్టించుకోండి పట్టించుకోరు ఓకే ఇప్పుడు ద డేట్ విత్ బాస్ అని చాలా మంచి వెబ్ సిరీస్ అది చాలా జనాలకు వెళ్ళిపోయింది అది రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది ఏంటి అసలు అది ద డేట్ విత్ బాస్ అని బాగా లవ్ దాన్ని వేరే ఫ్రెండ్ హెల్ప్ తీసుకుంటారు క్రెడిట్ అంతా నేను డైరెక్టర్ గా ఇస్తాను అచ్చా పవన్ కే ఓకే నేను యాక్టింగ్ చేశాను నా పక్కన అమ్మాయి యాక్టింగ్ చేసింది నేనైతే ఆ సబ్జెక్ట్ కి అయితే అవుట్ రేట్ ట్వంటీ ఎపిసోడ్స్ మొత్తం మా పాప ఆడే రాశాడు కాబట్టి మనిషి అది స్టార్టింగ్ జస్ట్ మేము త్రీ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ చేద్దాం అనుకున్నాం అంతే క్యాజువల్ గా ఊరికే స్టార్ట్ చేసాం ఓకే త్రీ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ కూడా కాదు ఊరికి జస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనుకున్నాం ఊరికి అది కాస్త ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇరవై లక్షల మంది చూసారు ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ బాగుందనేసరికి కొంచెం కంటిన్యూ చేద్దాం రా ఎపిసోడ్స్ అని అలా అలా వెళ్ళేసరికి ప్రెజర్ అంతా పాప వాడే పడ్డాడు పాప నేను ఈ అమ్మాయి అంతా యాక్టింగ్ చేసాం కానీ మా మా పోర్షన్ తక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము జస్ట్ యాక్టింగ్ చేసి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్తాం ఓకే ప్రెజర్ అంతా పడాల్సిన డైరెక్టర్ క్రెడిట్ అంతా నేను ఆడికేస్తాను ఎందుకంటే కష్టం అంతా వాడే పడ్డాడు పాప మా వెనకాల జేసీ అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉన్నాడు నేను బాబు ఆయన బాబు నేను ఏం చేసినా భరింత ఉంటాడు బాబు ఏం చేస్తారు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన మా జేసీ అయినా ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ లో డీల్ చేస్తుంటారు ఆయన ఇంక నేను ఏం చెప్పినా కూడా ఆ సరే బ్రో చేద్దాం బ్రో చేద్దాం బ్రో బాబు మనం కూడా బాగానే పుష్అప్ ఇచ్చాడు బాగానే ఎంకరేజ్ చేశాడు అంటే మన వెనకాల పెద్ద కంపెనీ ఉంది లేని ఇన్ఫినిట్ అమ్మాయి కదా మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ పేరు వినే ఉంటుంది ఆ కంపెనీ మేజర్ సపోర్ట్ ఆ కంపెనీ లేండి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం కొంచెం బాగుపడ్డాం ఓకే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూస్తే మీకు మెసేజ్ కూడా చేయడం రాదు హెల్ప్ చేస్తాం మీరు అప్పటి రవిని గుర్తు చేసుకున్నారా ఆడ కరెక్ట్ గా నన్ను చూసే రాసినట్టు అనిపించింది అదే అంటున్నాను అన్న అన్న ఎవరైతే దొంగేదో నువ్వు కావాలని చూసిన నువ్వు ఎంచుకున్నా సార్ కదా అన్న నేను అన్న అది కాదు అన్న నువ్వు నువ్వు కావాలని చూసారా నన్ను పాత వీడియోలు చూసావు కదా నాయన నువ్వు నేను అప్పట్లో ఎలాగ ఉండేవాడి నేను చెప్తే అంటే మేబీ వాడికి నాకు ర్యాప్ కుదిరింది అంటే నేను ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు బాగా తెలిసే అడిగి అనిపించింది నాకు అట్లాగా సో అప్పటి నుంచి ఆయన నేను వదలట్లేదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మేము చేసే రాజారాణి సిరీస్ లో కూడా వాడే డైరెక్టర్ వాడే రైటర్ వాడే డైరెక్టర్ ఓకే సేమ్ పేరు ఆ అమ్మాయి అండ్ సూపర్ అండి ఎందుకంటే మనం మెసేజ్ చేసాం డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్ తో మెసేజ్ చేపిస్తే క్రేజీ మనకు రాదుగా దొరికేస్తాం అదే కానీ డిఫరెంట్ చాటింగ్ అదంతా డిఫరెంట్ గా చూపెట్టడం జరిగింది అమ్మాయితో వర్క్ చేయడం ఇలా ఉంది అమ్మాయి సూపర్ అండి అమ్మాయి సూపర్ అమ్మాయి కంప్లీట్ అంటే కుదరడం వల్లే మాకు బాగా ఇది వ్యూస్ రావడం కానీ లేకపోతే ఎప్పుడన్నా ఒక ఒక సీన్ వర్క్అవుట్ అవ్వాలంటే మ్యూచువల్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి మనం ఏదైనా కౌంటర్ వేసాం అంటే అవతల పక్కన కూడా కౌంటర్ వేసే అమ్మాయి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఏదైనా కౌంటర్ వేసిన అమ్మాయి సైలెంట్ గా ఉందంటే ఆ సీన్ వేస్ట్ అయిపోద్ది అలాంటి అమ్మాయి కాదా అమ్మాయి నేను ఏదైనా అనని పక్కన ఒక మాట అనేస్తుంది సూపర్ సో అట్లాంటి పేరు దొరకడం వల్ల ఏంటంటే మనకు కొంచెం హెల్ప్ అయింది ముందు రాధా గోపాలం బాగా సక్సెస్ అయింది అండి సిరీస్ అయితే అది థర్టీ ఎపిసోడ్ చేసాం అది అది బాగా వెళ్ళింది నాకు వెబ్ సిరీస్ అది సో దాని తర్వాత డేట్
అందుకని మా కంపెనీ నేను చెప్పాను కదా లాయల్టీ అవును ఇన్ఫినిటమ్ ఎస్డి సార్ మెయిన్ హెడ్ ఎస్డి సార్ అండి మేము వాళ్ళతోనే వాళ్ళతో సూపర్ లేండి అసలు సూపర్ ఎలా వచ్చింది ఇన్ఫినిట్ లో రావడం ఈ చేయడం వల్ల సూర్య వెబ్ సిరీస్ సూర్య సూర్య వెబ్ సిరీస్ లావల్ దూరం నేను అక్కడి నుంచి వెనక్కి చూసుకోలేదు ఓకే జట్ పట్టు కొట్టేసి అక్కడ కోకుండా వచ్చిన ఫీల్డ్ ఇది మీది అండ్ పేరెంట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అంటే మీ ఊర్లో తాడుపల్లి కూడా ఎవరో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకళ్ళు చిరాకు పడినా మిగతా తొంభై ఎనిమిది కోసం నేను చేయాల్సిందే అండ్ నాగబాబు గారి సీరియస్ లో కూడా చేశారు కదా కానీ సిరీస్ లో చాలా చూస్తే ఎంస్ వస్తాయి వ్యూస్ అది రియల్ వ్యూస్ ఆ లేకుంటే ఫేక్ వ్యూస్ ఏం లేదు ఇనిషియల్ పుష్ కోసం ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వ్యూస్ కొంటారు ఏదైనా వెబ్ సిరీస్ మీద అట్లా ఫెయిల్ అయిన దాఖలాలు ఏమన్నా ఎవరిని ఇన్స్పిరేషన్ పెట్టుకుంటారు మీరు యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు ఏమంటారు యాక్టింగ్ లో మీరు దిగింగ్ అని పర్ఫార్మెన్స్ మీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంది తీసుకోరేమో బ్రో అదే అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు దీనికి డెడ్ అండ్ పడితే నేను అసలు మనం తట్టుకోగలం లేదని చెప్పి ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ చాలా సార్లు వచ్చింది బట్ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ అనగానే కొంచెం బాధ అనేది అయిపోతుంది అని అది మీరు ఫీల్ అవుతారా గ్యాప్ ఇస్తే ఓకే మనం ఇప్పుడు గ్యాప్ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ లో లేము మనం గ్యాప్ ఇస్తే ధ్యానం వచ్చిపోతారు ఇప్పుడు మనకు ఒక రవి అనేటోడు కొంచెం ఈజీగా పరిచయం అయిపోయింది ఇన్ఫినిటీ నుంచి బ్రాండ్ సినిమా <laughs> కలిసి <laughs> ఏదైనా జరగచ్చు అని చెప్పి శివాజీ రాజా గారు అబ్బాయి ఇది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగింది ఇది ఇప్పుడు కాదు అండి అప్పుడు సార్ తో ఒక సీన్ చేశాను స్టార్టింగ్ ఒక సీన్ ఉంటుంది అన్నమాట ఓపెనింగ్ సీన్ సార్ నాతో అన్నమాట సినిమా అక్కడ సార్ నేను బాగా నచ్చాను అబ్బాయి ఎవరు బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్తే అట్లా పరిచయం ఈ సార్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంత గ్రేట్ పర్సన్ అండి టాలెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటారు అండి సార్ దగ్గర అది ఉంది చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు అండి బాగా యంగ్ టాలెంట్ ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తారు సార్ నాగబాబు గారు ఓకే కలిసినప్పుడు అంటే మనం సినిమాలు చూస్తుంటాం కానీ నేను లైవ్ లో మీరు ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో మీరు వర్క్ చేసారు ఎలా అనిపించింది వెరీ హ్యాపీ అసలు అంటే డైరెక్ట్ గా సీన్ ఆయన ఓపెనింగ్ సీన్ ఆయనతో పాటు నాకు హ్యాపీ అనిపించింది నాకు హ్యాపీ అసలు సార్ కూడా బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు అప్పుడు చేసినప్పుడు యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు నాకు బాగా అనిపించింది బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక పెద్ద అయినా మనం వచ్చి పొగిడితే అది అది ఒక మారల్ బూస్ట్ కింద ఉంటుంది మనకు చాలా బాగా నచ్చింది ఓకే సారంగపాణి లో సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏంటి మీ ఫ్రెండ్ సదన్లు ఉన్నది లేకుంటే మీ క్యారెక్టర్ వైజ్ క్యారెక్టర్ 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 నా మొత్తం ఫుల్ అవుట్ రైడ్ కామెడీ ఆడు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే లవ్ లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాను ఒక డ్రీమ్ ఆడికి ఈ ఫేజ్ లో ఎంతమంది అమ్మాయి లవ్ చేసాడు ఎవరు విని ఎవరు విని రిజెక్ట్ చేస్తారు అది కుదిరింది నాకు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ సెట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ కానీ స్టార్టింగ్ లో మనము వెబ్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయ్యేప్పుడు జోష్ గా చేస్తుంటాం రాను రాను ఇంకా జోష్ పెరుగుతుంటది బట్ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ అనగానే కొంచెం బాధ అనేది ఉంటది అయిపోతుంది అని అది మీరు ఫీల్ అవుతారా అవుతాను సడన్ గా ఇంకో క్యారెక్టర్ నుంచి ఇంకో క్యారెక్టర్ కి జంప్ అవ్వాలంటే కొంచెం ఎవరికైనా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతాను గ్యాప్ ఇస్తే ఓకే మనం ఇప్పుడు గ్యాప్ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ లో లేము మనం గ్యాప్ ఇస్తే జాన్ మర్చిపోతారు ఉంటదిలేండి ఆ లోస్ హైస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసి వాడడం జరిగింది ఇంకా కలవలేదు ఇంకా లేదు ఓన్లీ నాగబాబు సార్ కలవచ్చు మొత్తం టైం వచ్చిన మనం కలుస్తానండి అడిగి మరి పాప ఆయన ఇబ్బంది పడ్డది ఎందుకు సారే అంటారు పాప ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే అంటారు కలుద్దాం అంటారు కానీ ఇద్దరు పాప ఆయన ప్రస్తుతం పెద్ద కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు మనం ఆయన ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడు మనం వెళ్ళి ఓకే అండ్ అనుకోకుండా వచ్చిన ఫీల్డ్ ఇది మీది అండ్ పేరెంట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అంటే మీ ఊర్లో తాడుపల్లి కూడా భయపడ్డారు పాప ఏనాడు ఏంటంటే టెన్షన్ ఎప్పుడు నాకు చూపించలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు కంగారు పడ్డారు కదా వస్తే వాళ్ళ కంగారు నా మీద ఎప్పుడు చూపించలే కోపడ్డం కానీ ఎప్పుడు లేదు వాళ్ళే పడ్డారు పాపం టెన్షన్ కానీ నా దగ్గర నా దాకా ఏది రానివ్వలేదు సో ఇప్పుడు డిస్కరేజ్ చేయలే సరే ట్రై చేయి చూద్దాం అయితే ఓకే అవ్వకపోతే ఏం పర్లేదు ఊర్లో బిజినెస్ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి చక్కగా చేసుకుంది లేకపోతే ఉద్యోగం చేసి అంటే ఇందులోనే చెయ్యి అని చెప్పి ఈనోడు అనలేదు నన్ను వాళ్ళు ఈనోడు అనలేదు సో దానివల్ల ఏంటంటే నాకు పెద్ద ప్రెషర్స్ ఏం లేవు మన మా అమ్మ నాన్న దగ్గర నుంచి అలా అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం వల్ల ఈ రోజు అంత డాన్స్ చేస్తున్నాను నేను అందుకని ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు మీరు ఫ్రీగా అంతే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి
ఏమో ఆ టైంలో కోవిడ్ టైంలో ఏంటో మనకి జీవితం ఏమైపోతుంది రా బాబు అనుకున్నాను ఆ టైంలో అంటే కోవిడ్ టైంలో అసలు ఏమీ లేదు ప్రాజెక్ట్ లేని అయిపోయినాయి అవును పాప నాకనే కదా అందరికీ అదే సిచ్యువేషన్ ఆగిపోయినప్పుడు బాబు ఏంట్రా బాబు ఎలా అయిపోయింది ఏంట్రా మన ఎన్ని నెలలు కాపాడిన కష్టం అంతా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వచ్చి మొత్తం మధ్యలో బ్లాక్ చేసింది ఏంటి అంటే ఎటు పద్దు అనుకున్నాను జీవితం నేను ఓకే సరే మనం అంత కష్టపడ్డాం కదా దీనికి డెడ్ అండ్ పడితే నేను అసలు మనం తట్టుకోగలమా లేదని చెప్పి ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ చాలా సార్లు వచ్చింది ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయికి ఏం సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళ అమ్మానికి ఇన్ని టెన్షన్లు ఉంటాయి పాప మా ఆవిడ ఏమో అందలేండి పాప కానీ మీ టెన్షన్ ఉంటుంది ఉంటుంది కదా పాప మా ఆవిడ ఎప్పుడు నాతో ఉంటానని ఉంటుంది కానీ నువ్వు ఏం చేసినా కూడా నాతో ఉంటుంది కానీ బట్ ఏ చిన్న చిన్న ప్రజలు అంటే అలాంటి టైంలోనే సూర్య వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది దేవుడికి వంద దండాలు కదా ఇంకే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కాలు పట్టిన అలా ఉండిపోతాను జీవితం అంతా అలాంటి టైంలో చూపించి సూర్య వెబ్ సిరీస్ చూపించారు అమ్మో సో వెరీ హెల్ప్ఫుల్ కెరీర్ కి అంటే ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా అనమాట అది ఇంక జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకలు ఆ ఒక్క క్యారెక్టర్ సూర్యలో స్వామి అనే క్యారెక్టర్ చేశాను అవుటర్ టిక్ అండి లైఫ్ కో టిక్ మార్క్ అలా పడిపోయింది అట్లా కానీ సిరీస్ లో చాలా చూస్తే ఎమ్స్ వస్తాయి వ్యూస్ అది రియల్ వ్యూస్ ఆ లేకుంటే ఫేక్ వ్యూస్ రియల్ వ్యూస్ రియల్ వ్యూస్ నో డౌట్ నో డౌట్ ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో వ్యూస్ ఎమ్లే ఉంటాయి దాదాపు మీ వెబ్ సిరీస్ ఉంటే మాకు అర్థమే పద్దులండి అదే ఆగే చెప్తారు కంపెనీ వాళ్ళు కొన్నానని చెప్పి ఏం లేదు ఇనిషియల్ పుష్ కోసం ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వ్యూస్ కొంటారు ఓకే ఊరికే అచ్చా మరి వన్ మిలియన్ కొనలేదు లేదు అదే అంటే వన్ మిలియన్ కొంటే ఇంకా యూట్యూబర్ ఛానల్ తీసేస్తాడు ఓకే వాడికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఎస్ వచ్చినట్టు కొన్నామంటే మన ఛానల్ కనిపించదు సజెషన్స్ లో ఓకే తీసుకెళ్ళి కింద తీసుకెళ్ళిపోతాడు దాన్ని యూట్యూబ్ వాళ్ళు అలగడదాం కూడా చాలా తేడాగా ఉంటాయి ఊరికి ఇనిషియల్ పుష్ కోసం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎప్పుడైనా కొనాలి ఉంటేనే అన్నీ కొంటారని నేను చెప్పండి ఏదన్నా కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ చేసామంటే కొత్త ఆర్టిస్ట్ ఊరికి చిన్న పుష్ కోసం కొన్ని ముందు పెంచుతారు తాత ఇంజన్ కొనరు ఏదన్నా ఒక ఎపిసోడ్ గా చేస్తారు చేస్తే ఏదైనా వెబ్ సిరీస్ మీద ఎట్లా ఫెయిల్ అయిన దాఖలా నాకు తెలిసి అయితే ఏం లేకపోవచ్చు ఏమి ప్రస్తుతం ఇన్స్పిరేషన్ పెట్టుకుంటారు మీరు యాక్టింగ్ చేసిన సునీల్ గారు అనుకున్నా నాకు ఆయన చాలా ఇష్టం నాకు సునీల్ గారు ఓకే కానీ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నారు అదే రంగ అది మేము ఏమంటారు యాక్టింగ్ లో మీరు దిగింగ్ అని పర్ఫార్మెన్స్ మీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది అంటే క్యారెక్టర్ లో దిగిపోతాను కదా నేను ఆ డైలాగ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఆటోమేటిక్ అందులో వెళ్ళిపోతాను ఇలా నార్మల్ డైలాగ్స్ ఏమైనా చెప్పడం జరిగింది అయితే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అట్లా గోదావరి భాష కాకుండా ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను నార్మల్ గా తీసుకురేమో బ్రో అదే అంటే మనం నేను జనాలకు అట్లానే ఇష్టం నేను వాళ్ళకి అలా ఉంటేనే వాళ్ళకి నచ్చుతాను నేను ఎవరో ఒకళ్ళ ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకళ్ళు చిరాకు పడినా మిగతా తొంభై ఎనిమిది కోసం నేను చేయాల్సిందే అది నేను కానీ అదే బాగుంటుంది మనకు అదే వర్కౌట్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు కదా కొంచెం ఏం తెలియకుండా కూడా వస్తారు వెబ్ సిరీస్ చేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఐ మీన్ సక్సెస్ ఉండదు ఎప్పుడైనా సబర్ కఫల్ మేటా అవుతాయి అంటారు ఏమైనా సినిమాలు చేసిన తర్వాత రిలీజ్ గానే సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయి సినిమాలు కూడా సైన్ చేసిన పేర్లింగ్ గా పెట్టలేదు అది ఓపెనింగ్ అయితే అప్పుడు ఏదో వెబ్ సిరీస్ డౌన్ అవుతుంది అప్ అయితే తప్ప కానీ మీ అన్ని త్రూ అవుట్ వెబ్ సిరీస్ అన్ని హైలైట్ అయి ఉంటున్నాయి అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకోకుండా వస్తేనే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీకి ఎందుకంటే లొకేషన్స్ చూసుకోవాలి గోదావరి స్లాంగ్ లో ప్రపోజ్ చేశారు దాదాపు చాలా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశారు వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు అండ్ బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ మీకు మంచిగా అనిపించిన డైరెక్టర్ ఒకళ్ళని నేను జన జనరలైజ్ చేయలేను కానీ ఫస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మా అన్నయ్య అభిరామ్ అభిరామ్ గారు ఓకే తర్వాత హ్యాపీ ఎండింగ్ అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను నేను తను జయశంకర్ అని చెప్పి మీకు పేరు ఆయన పేరు వినే ఉంటారు జయశంకర్ పేపర్ బాయ్ డైరెక్టర్ అయిన జయశంకర్ ఆయన ఆయన ఒకళ్ళు దాని తర్వాత అను ప్రసాద్ తర్వాత గోపి మొన్న సమత్వ సినిమా తీసాడు అచ్చా తన ఆ డైరెక్టర్ తర్వాత శివదీప్ తర్వాత నాకు లైన్ బాగానే ఉంది అదే అంటే వీళ్ళందరూ ఎవరు తక్కువ కాదండి వీళ్ళందరూ సినిమాలు తీసేవాళ్ళే సినిమాలు తీస్తున్నారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఓకే నేను చెప్పడానికి కాదు కానీ తర్వాత బలరాము తర్వాత నాకు ఇప్పుడు మొన్న సూర్య వెబ్ సిరీస్ సుబ్బు సుబ్బు అయితే అవుట్
చాలా మంది ఉన్నారు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది డైరెక్టర్లతో పనిచేశాను నేను అంటే వీళ్ళందరూ రెగ్యులర్ గుర్తుంటారు నాకు ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఫరూక్ అది ఇలా మొత్తం ఏంటి ఇలా కంటిన్యూగా గుర్తుంటుంటారు వాళ్ళు రెగ్యులర్ వీళ్ళు అందరితో టచ్ లో ఉంటాను కానీ టైటిల్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటాయి హ్యాపీ ఎండింగ్ అనేది డేట్ విత్ బాస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా మీరు అన్నారు డీసెంట్ గా ఉంటే క్యారెక్టర్ పరంగా చూసుకుంటారు కానీ వెబ్ సిరీస్ కి ఆ పైర్ టైటిల్స్ పెడితేనే ఓపెన్ చేసేటట్టు ఉంటారు అసలు ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అట్లాంటి డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు డైరెక్టర్ మీకు చెప్తారు ఆ పేరు అవి చెప్పినప్పుడు చెప్తారు చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తా మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైనా హ్యాపీ ఎండింగ్ అలాంటివి వెళ్ళారా లేదు లేదు డేట్స్ కూడా ఎప్పుడు జరిగే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ముందు ఎవరితో బాస్ తో గానీ ఎవరితో గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో గానీ ఓకే ఫస్ట్ అమ్మాయి తనే తినే అంటే మనకు అప్పుడు అప్పట్లో మన పెద్ద లవ్ లేని లేవు లేండి ఊర్లో అమ్మని అంత కబుర్లు చెప్పుకుని ఇంటికి వచ్చి హ్యాపీగా అమ్మని అంత ఇది దీంతో అయిపోయింది కానీ అమ్మాయిని ప్రేమించే అంత మనకు అంత ధైర్యం ఉండేది కాదు మళ్ళీ అప్పుడు ఎలా వచ్చింది ధైర్యం జిమ్ లో వచ్చిందా ఏ అమ్మాయి జిమ్ లో హైదరాబాద్ వచ్చాం కదా కొంచెం రెక్లస్తాయి రెక్లస్తాయి జిమ్ లో ఈ అమ్మాయి కొంచెం హుషారు కనిపించింది అదృష్టం లేండి పైన అంత పైన రిటర్న్ అనుకుంటా అంత అది ఫస్ట్ ఎలా ప్రపోజ్ చేశారు అసలు కలవంగానే ఎన్ని డేస్ తర్వాత మూడు నెలలు పట్టింది లేండి అమ్మ చూసి చూసి అమ్మంటే అమ్మాయికి నేను ఫస్ట్ నేను తెలియాలి కదా డైరెక్ట్ గా లేవు చెప్తే చెప్తే కొడతా అమ్మాయి మా ఆవిడ చాలా బాగుంటుంది అంటే అప్పట్లో ఎడ్డోళ్ళు ఉండేవాళ్ళం కానీ ఏ అంటే ఆ అమ్మాయికి అట్లా అంటే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ మేము ప్రసాద్ వచ్చే ప్రీమియర్ వేసాం మేము ఓకే తలకాయ్ అని చెప్పి షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటది ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ పేరే తలకాయ్ తలకాయ్ అందులో ఒక ప్రపోజల్ సీన్ ఉంటది మా తల్లికి ప్రపోజల్ ఆ అమ్మాయి జాన్వి దాసెట్టి మీకు తెలిసే ఉంటది సో ఆ అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేసే సీన్ ఉంటది నేను డైరెక్ట్ గా కెమెరాకి చెప్పాను అనమాట అది ఈ అమ్మాయి కనిపించదు ఓన్లీ కెమెరాకి చెప్తున్నట్టు దానికి మా ఆమెని పిలిచా ఓ ఇండైరెక్ట్ గా తనకు ప్రపోజ్ చేస్తున్నట్టు అలా ప్లాన్ చేసి పిలిచాం అనమాట అక్కడ పాపకు అర్థమైంది నేను నేను ప్రేమిస్తున్నట్టు అట్లా ప్రపోజ్ చేశాను ఓకే నేను ప్రపోజ్ చేయడానికి ప్రీమియర్ వేసి నానా హంగామా అంతా చేశాను అది ప్రపోజల్ కి ఎంత హంగామా చేయాల్సి వచ్చింది సూపర్ అండి ఫ్రెండ్ గా సెట్ చేశాను అట్లాగా అప్పట్లో మీ ప్రపోజల్ సూపర్ అలా కుదిరింది అప్పట్లో అన్న ఏమో ఆ టైంలో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఆ టైంలో కొంచెం తగ్గింది ఏమో కూడా వెబ్ సిరీస్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి కానీ అప్పట్లో షార్ట్ ఫిల్మ్ మంచి భూమి ఉండేది అప్పుడు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు చూసేటప్పుడు మీరు చైల్డ్హుడ్ లో సినిమాస్ ఎవరు ఎక్కువ చూసేవారు అందరి నాకు సినిమాలు అంటే పిచ్చి సినిమా ఫీల్ లో వస్తానని తెలియదు కానీ నేను మా నాన్న ప్రతి మంగళవారం సినిమాకి వెళ్ళాము డాడీతోనే డాడీకి మంగళవారం హాలిడే అంటే ఈ బుక్ షాప్ క్లోజ్ అనమాట లేబర్ హాలిడే రోజు ఎవ్రీ మంగళవారం సినిమా బాగోపోతే ఎందుకు బాగుందని చూసేవాళ్ళం బాగుంటే ఎందుకు బాగుందని చూసేవాళ్ళం రెండు బాగోపోతే ఒకటి ఒక సినిమా కానీ ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అని తెలిసిపోద్ది కదా తెలిసిపోతే ఒకవేళ ఎందుకు బాగోదని చూసేవాళ్ళం బాగుంటే ఎందుకు బాగుందని చూసేవాళ్ళం మా నాన్న ప్రతి మంగళవారం నేను మా నాన్న సినిమాకి వెళ్లాల్సింది కంపల్సరీ మంగళవారం సండే లాగా మీకు అదే సండే కాదు సండే కాకుండా మనం మంగళవారం హాలిడే అక్కడ ఊర్లో ఎలా ఉండే డీసెంట్ ఉండేనా మీరు లేకుంటే కొంచెం నేను కొంచెం అల్లరే అండి మరి అవును ప్రపోజ్ చేశారు అన్నారు కదా మీరు ఈ స్లాంగ్ లో ప్రపోజ్ చేశారా గోదావరి స్లాంగ్ లో ప్రపోజ్ చేశారా అప్పుడు ఇంకా స్లాంగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేది బాగా ఎక్కువ ఇప్పుడు తగ్గింది బాగా కట్ చేశారు కట్ చేశారు అంటే కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది మనం ఆన్లైన్ ఇబ్బంది పెట్టాలని అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యి ఇబ్బందిగా చూసి ఎందుకు చాలా వరకు కట్ చేశారు ఇదివరకు బాగా స్లాంగ్ ఉండేది ఆ స్లాంగ్ కాపాడింది లేండి అది కెమెరా ముందు చూస్తే సరిపోద్ది అని చెప్పి నేను ఇంకా ఫిక్స్ అయ్యాను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఓకే ఓన్లీ యాక్టర్ అయినా లేకపోతే డైరెక్షన్ చేసే ఏమన్నా ఉందా ఎందుకంటే <laughs> 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 ఎందుకంటే లొకేషన్స్ చూసుకోవాలి టెక్నీషియన్స్ అది అవ్వలేదు కదా చాలా చాలా కష్టమేం జాబ్ అది ఓకే స్క్రిప్ట్ మీకు ముందే ఇస్తారా లేకుంటే అదే ఆన్ ది స్పాట్ లో ముందే ఇచ్చేస్తారు ముందే ఇచ్చేస్తారు అది చూసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఏమైనా చేస్తారా మీరు డైలాగ్స్ కరెక్షన్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తానేమో కరెక్షన్ అని చెప్తాను కరెక్షన్స్ ఏమి చెప్తారు ఓకే ఏదైనా కఠినమైన డైలాగ్స్ ఏమైనా ఇన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ వెబ్ సిరీస్ లో ఇది ఇబ్బందికరమైన డైలాగ్ ఉన్నట్టు ఏమైనా కనిపించింది సాఫీగా వెళ్ళిపోయింది స్లాంగ్ లోనే సూపర్ కానీ 
అంటే మనం పట్టుకున్నలో బంగారం అంటారు చూసారు అట్లా ఏమి దేవుడిదే అంటే ఆయన జాగ్రత్త చూసుకుంటున్నారు మనం కష్టపడుతున్నాం ఓకే కష్టాన్ని తగ్గ ప్రతిఫలం అంతే చాలు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి శ్రీహరి గారు అబ్బాయితో ఒక సినిమా చేస్తానండి మిస్టర్ బ్రామా ఏంటి డ్రామా అని చెప్పింది ఓకే తర్వాత ఆగస్టు ట్వెల్త్న ఉస్తాద్ సినిమా రిలీజ్ ఉంది కీరవణ గారు అబ్బాయిది ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ ఉండే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాను ఇంకోటి ఏమో మాధవే మధుసూదన అని చెప్పి ఒక సినిమా చేశాను బొమ్మదేవర్ చంద్ర గారిది అందులో అంత ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ మొన్న జూన్ సెకండ్ ఏమో నేను స్టూడెంట్ సార్ అని చెప్పి ఒక సినిమా చేశాను బెల్లంకొండ గణేష్ రెడ్డి ఒకటి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాను అది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ నా ఆహాలకు వస్తుంది ఓటీటీలోకి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాను వెబ్ సిరీస్ ఏమో రాజారాయ నడుస్తుంది సినిమాలు కూడా రెండు సైన్ చేశాను ఫెయిలింగ్ గా పెట్టలేదు అది ఓపెనింగ్ అయితే అప్పుడు చెప్తాను ఏమైనా సినిమాలు చేసిన తర్వాత రిలీజ్ గానే సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయి లేవు అన్ని అన్ని రిలీజ్ గోల్డెన్ లెక్ అండి సినిమా హిట్ అవ్వాలి అప్పుడు గోల్డెన్ లెక్ అనుకోవచ్చు రిలీజ్ అయినా అవుతుంది కొన్ని సినిమా మీరు చూస్తుంటే రిలీజ్ కూడా అవుతా లేవు కానీ సార్ రిలీజ్ అయినా కూడా అదే అవుతున్నాయి కదా మీ వెబ్ సిరీస్ కానీ మూవీస్ కానీ అంటే గోల్డెన్ లెక్ అనుకోకుండా వస్తేనే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీకి అనుకొని వస్తే కాదు అవి చాలా కష్టం కదా ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు చూస్తున్నారు నేను మీతో ఎవరైనా జర్నీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా ట్రైనింగ్ లోనే ఉన్నారా ఇంకా ట్రయల్స్ లోనే ఉన్నారు ఇంకా సక్సెస్ కోసం కానీ రవి శివ తేజ అవును మూడు పేర్లు ఏందండి రవి శివ తేజ అమ్మ నాన్న పెట్టారు నాకు ఏమి లేదు ఆంటీ ఏంది మూడు పేర్ల రహస్యం ఏ చెప్పింది అమ్మ సోమవారం ముట్టానని చెప్పి శివ అంది తర్వాత రవి అంటే సూర్యుడు కరెక్ట్ రవి అని పెట్టింది తేజ అంటే సూర్యుడు వెలిగిస్తారు కదా సరే తేజ రవి శివ తేజ అది మీ సక్సెస్ కి కారణం ఏంటో సూర్యుడు లాగా ఎప్పటికీ వెలుగుతూనే ఉన్నాయి ఓకే సూపర్ అండి ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు మీకు మహేష్ బాబు గారు మహేష్ బాబు గారు హీరోయిన్ సావిత్రమ్మ గారు సావిత్రమ్మ గారు ఓకే చూస్తారా పాత సినిమా బాగా చూసాను నా దగ్గర నేను చూపించు నాకు అండి నాకు అచ్చా చూసి చూసి ఆవిడ యాక్టింగ్ బాగా నచ్చేది నాకు అప్పట్లో నాకు ఓకే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్లు ఉంటారు కదా కొంచెం ఏం తెలియకుండా కూడా వస్తారు వెబ్ సిరీస్ లో చేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఐ మీన్ సక్సెస్ ఉండదు అది చూస్తే కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఉండదు లేక ఐ మీన్ ఎవరిని ఒకటి బ్లేమ్ చేస్తుంటారు మాకు యూట్యూబ్ వాడు వ్యూస్ ఇస్తూ లేడని అలాంటి అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు అంటే నేను అంటే కొత్త వాళ్ళకి అంత పెద్ద సజెషన్ ఇచ్చి అంత గొప్ప ఉండేం కాదు కానీ కానీ యాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ కీప్ ఆన్ ట్రైయింగ్ అంతే వ్యూస్ మీద దాని మీద కాదు ట్రై చేస్తూ ఉండాలి అంతే అంతే అంటే ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ వచ్చేది ఇండస్ట్రీలో వస్తే ఎంతకాలం ఉండదు అది వచ్చిన తొందర వచ్చిన తొందరగానే పోద్ది నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో వచ్చాను ఈరోజు ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది ఇప్పుడు నీ భార్య పెద్ద కమెడీ అయిపోలు కదా ఇంకా మెల్ ట్రైన్ లో ఉన్నాను ఆ లూప్ లో కొన్ని ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కొంచెం టైం పడుతుంది వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆ వెయిటింగ్ అనేది మన ఇండస్ట్రీలో చాలా ఉంటుంది వెయిట్ చేయాలి తప్పదు ఎప్పుడైనా సబర్ కాఫాలు మెటా అవుతాయి అంటారు వెయిట్ చేసే కొద్దీ ఎప్పుడో మంచి రోజు ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీ అంటే అందరికి దారి చూపిస్తుంది కాస్త వెయిటింగ్ ఉంటుంది అది తప్పదు వచ్చాను కదా నాకు పని అవ్వట్లేదు అంటే దెబ్బది అది వెయిట్ చేయాలి చాలా చాలా వెయిటింగ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ కొత్త వాళ్ళు కదా అదే చెప్తాను నేను ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ రాదు చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే పరిస్థితులు మారిపోయింది కానీ కొత్త వాళ్ళు వస్తే మీ వెబ్ సిరీస్ చూస్తారు వీళ్ళకి వస్తుంది మనకి ఎందుకు వస్తలేదు మన దాంట్లో ఏం తక్కువ ఉందని కామన్ చేసుకుంటారు కంపారిజన్ చాలా మంది చూస్తారు టైం పడుతుంది అంతే కొత్తలో వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా ఆ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఎందుకుండా చెప్పండి మనకు ఈయన కొత్త నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఎందుకంటే మన కంటెంట్ మన కంటెంట్ కంటే వాళ్ళ కంటెంట్ చాలా బాగుంటాయి పాపం వాళ్ళకి ఆ బాధ ఉంటుంది అదే అంటుంది మనం ఎంత బాధ ఇస్తాం కదా కంటెంట్ ఎందుకు వెళ్తాం అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ అదే చెప్తున్నాం కదా రీచ్ రీచ్ మనం చేసి చేసి నలిగిపోయాం ఫేస్ మనం కొత్త ఏమో సడన్ గా చూడరు జనం దాని వల్ల అంత ముందు ఏం కాదు వెళ్తే వాళ్ళే వెళ్తాయి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆగితే వాళ్ళ పైసలు నలుగుద్ది వాళ్ళే కూడా ఓపెన్ చేసి చూస్తారు ఓకే అండ్ మీరు బెస్ట్ కమెడియన్ గా కావాలనుకుంటున్నారు అంతే అంతే హీరో పక్క ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ నేను గుర్తు రావాలంటే అబ్బాయిని పిలవడం చాలా మంది అలాంటివి వస్తున్నాయా సార్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి టెన్ ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ అనమాట టెన్ ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ వచ్చింది ఓకే సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బిజీ షెడ్యూల్ లో మా స్టూడియోకి వచ్చి మీ ఫీలింగ్స్ ని షేర్ చేసుకున్నారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని టెన్ ఇయర్స్ కూడా గడిచిపోయే సూపర్ అండి మీ ఫ్యాన్స్ కి ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి